¿Qué tal amigo de tu canal Tecnimotos.cdi? ¿Cuál es el tema en este video tutorial? Bueno, como tú puedes apreciar aquí, esta motito es una motito de color rojo. El cliente lo ha traído remolcando con otra moto, lo ha traído jalando. Y refiere que la moto no arranca. Es un día domingo, está haciendo frío por esta zona y la moto no arranca. La idea, el propósito de este video tutorial amigo de Tecnimotos.cdi es que tú aprendas algo. Y que tú mismo, si te inicias en la mecánica, aprendas a dar solución a los problemas que te puedan llegar al taller si es que te estás iniciando. El tema del sistema eléctrico es un, es un tema un poquito complejo, pero con mucha perseverancia y dedicación vas a lograr tus metas, vas a lograr tus objetivos. Bien, si este video tutorial te gusta, suscríbete al canal, comparte este video, dale me gusta y esa es una forma de que tú apoyes a este canal Tecnimotos.cdi y nosotros podamos sacar más contenido útil que te sirve, que te ayuda a resolver un problema en tu unidad. Y si te inicias en la mecánica, también es una forma de que tú puedas generarte tus propios ingresos en este trabajo interesante que es la mecánica de motos Torito Bayas y motos TBS. Iniciamos. Bueno, algunas consideraciones importantes, amigos de Tecnimotos. Ya, el cliente refiere que él tiene algunas nociones de mecánica de automóvil. Bueno, es una persona de edad. Él dice que él ha revisado todos los fusibles. La pregunta es esta, si tú como mecánico, te llega una moto al taller y una persona dice, mira, yo le revisé todos los fusibles. ¿Deberías quedarte con esa idea? La idea es no. ¿Por qué? Porque el cliente muchas veces no sabe. A veces el cliente no sabe ver cómo es que un fusible está quemado. Por eso tú mismo debes agarrar y debes hacer una inspección de todos los fusibles. Ya, aunque el cliente me dice, yo he revisado todos los fusibles, no me he confiado en eso. Yo mismo he ido aquí en esta parte de abajo y he sacado todos los fusibles. He revisado uno por uno los fusibles. Después de hacer una revisión en los fusibles, he comenzado, he traído mi foco piloto para poder meter foco piloto. Ahora, cuando el cliente te dice, señor, no hay corriente, no arranca la moto, no prende la moto, ¿qué idea debe venirte a la mente? Ya, te explico. Debes pensar en que se quemó el fusible. Uno. Debes pensar en que se malabró la chapa. Debes pensar en que esa batería de repente se murió por completo. En fin, qué sé yo. O debes pensar también que hay un cable asulfatado por ahí que no deja pasar la corriente. Debemos ir trabajando sobre esos cuatro elementos. El primer elemento, los fusibles. Tienes que sacar todos los fusibles y ponerte a hacer una revisión uno por uno. ¿De acuerdo? Ese es un punto. Otro, tienes que revisar la chapa. Desconecta la chapa y tienes que meter foco piloto al cable rojo que está viniendo de la batería. Ese es otro elemento importante. Tienes que revisar la batería. Saca tu multitester, mide el voltaje de la batería. Otro elemento importante. Tienes que ver si hay un cable sufatado por ahí. Ahora, esto tienes que ir haciéndolo paso a paso, uno cosa por cosa, uno por uno, hasta que encuentras la falla. Bueno, también un punto importante que tengo que te te decirte, amigo de Tecnimotos, es que este video tutorial y los videos que nosotros sacamos, algunos de ellos, lo hacemos en vivo y en directo con la falla que llega al taller. Entonces, ten paciencia porque como es, se está haciendo en vivo, en directo, yo no lo voy a estar diciendo al cliente, señor, un momentito, voy a, voy a hacer un video, ¿no? Para YouTube no lo voy a decir, ¿no? Entonces, en esa parte quiero que tengas un poco de paciencia y que comprendas. Pero, sí te doy los lineamientos generales y al final del video te voy a hacer un resumen de cuál fue la falla y cómo se solucionó el problema, ¿ok? Ya, pero mira bien este video porque al final te voy a dejar... Tú vas a responder a una pregunta que yo te voy a hacer y así me voy a asegurar de que tú hayas aprendido algo en este video tutorial. Mira bien el video porque al final te voy a plantear la pregunta y si no respondes la pregunta vas a tener que volver a ver este video. ¿Cuál es la idea? Que aprendas mi querido amigo de Tecnimotos.cdi. Entonces, ¿qué cosa es lo que hemos hecho nosotros? Primeramente, he revisado la batería. El señor me dice que él lo ha cargado a la batería. Y efectivamente, yo he metido foco piloto a la batería y la batería sí tiene buena carga. O sea, sí, sí tiene carga, ¿no? No tanto como para decir está muerto y no arranca por la batería. Punto 1. 2. Yo he sacado todos los fusibles. Esta moto lleva 8 fusibles. Ya. Lógicamente, claro, hay que ir a ver el, el fusible principal, ¿no? Pero en el caso de que tú no sepas cuál es el fusible principal, bueno, aquí lleva un fusible de 30 amperios y todos los demás son de 10 pero de todas maneras, ¿no? Ya que estamos sacando los fusibles, sacamos todo para revisar, porque él dice que no hay luz, no hay claxo, o sea, no hay nada, ¿no? Bueno, ya hemos hecho una revisión. Todos los fusibles están bien. Luego, ¿qué hemos hecho? Hemos ido a la chapa, porque esta falla puede ser una falla de la chapa. Ya, tú abres contacto y la chapa de repente ya se malogró y no deja pasar la corriente. 
Entonces, he metido foco piloto a la chapa, al cable, o sea, desconectas la chapa y hay un cable rojo que está viniendo a la batería. Ya tengo un video tutorial donde te hablo acerca de la chapa, así que te voy a dejar el enlace aquí debajo en la, en la descripción para que puedas ver ese video tutorial donde te explico acerca de la chapa. Bueno, hay un cable rojo que está viniendo de la batería. Ese cable rojo, ahí he desconectado la chapa y he metido foco piloto y no hay corriente. Entonces... Ahora piensa, amigo de Tecnimotos.cdi, mecánico, tú que te estás iniciando en la mecánica o que eres usuario, tú también puedes hacerlo. Escucha, he revisado la batería, está bien, saqué todos los fusibles, ninguno está quemado, absolutamente ninguno está quemado. El fusible principal es uno que es de 30 amperios, uno de color verde que está aquí, están bien todos los fusibles. Meto foco piloto a la chapa, al cable rojo que viene de la batería y no hay corriente. Entonces ahora, ¿qué te queda, amigo de Tecnimotos.cdi? Un cable asulfatado. Pero esto de encontrar un cable asulfatado, ¿dónde está el problema? O un cable que esté cortado por ahí, puede volver loco a cualquier mecánico. Si no das con la falla, y peor si tú estás iniciando y no, y no encuentras la falla, realmente eso te puede volver loco. Pero tranquilo, amigo de Tecnimotos.cdi. Aquí nosotros ya hemos encontrado la falla. Ya hemos hecho una revisión. Mira, te doy un datito, ¿eh? un datito te doy, ¿eh? generalmente es el conector que está viniendo que se encuentra al costado de la batería ahí hay un conector y he detectado que no solamente hay un cable asulfatado hay tres cables asulfatados entonces cuando te das cuenta que los cables están asulfatados automáticamente tú dices aquí está el problema listo bueno una vez que hemos detectado el problema simplemente hay que ir a dar solución nada más bueno para esta moto tenemos hemos encontrado que hay tres cables asulfatados los que está al costado de la batería bueno Va a depender de tú cómo lo haces. Si tú quieres, o si tienes los materiales también, puedes sacar otro conector, ponerle los terminales y volver a conectar. Pero si no tienes los conectores, porque a veces esos conectores no son tan fáciles de encontrar. Al menos en esta zona, en esta zona por donde yo estoy viviendo, no son tan fáciles de encontrar. Pero tú como mecánico tienes que dar solución. Ya tienes que dar solución. Sea la solución que lo hagas, tienes que asegurarte de que ese cable que está trayendo corriente no vaya a chocar con el chasis. Hazle una buena conexión, un buen forrado y déjalo ok. Y tienes que asegurarte, amigo de Tecnimotos.cdi, no vaya a ser que más allá del cliente se va y, no, y de repente vuelve. Señor, no arranca la moto. Uy, entonces ya como, como mecánico estás quedando mal. Si es posible una vez que arranca la moto, que lo tenga prendido un ratito y tú mira, anda mirando, anda haciendo una inspección visual, mirando, mirando, no sé, me imagino, no vaya a salir humo por ahí, ¿no? Por eso es siempre importante que te asegures bien del trabajo que estás haciendo. Bien amigos, antes de continuar quiero decirte que si todavía no te has suscrito, por favor, ve aquí debajo y suscríbete al canal, activa la campanita para recibir notificaciones cuando saquemos nuevos videos tutoriales. Recuerda que tú aquí aprendes, aprende de las fallas que llegan a este taller y nosotros de esos hacemos videos tutoriales en vivo y en directo, por así decirlo, para que tú puedas beneficiarte. ¿Cuál es el beneficio que yo obtengo? Bueno, el beneficio podríamos decir es que cuando al momento que sale la publicidad en los próximos videos que veas, por favor, mira toda la publicidad. Esa es una forma en que tú apoyes este tu canal Tecnimotos.cdi y en contraparte, tú también te beneficias con los conocimientos que obtienes de este canal. No olvides darle me gusta y compartir este video con tus compañeros, amigos, que también tengan motos de este tipo. Ok amigos, entonces ahora vamos a probar la moto, vamos a arrancar la moto. Después de haber hecho el trabajo aquí, de haber solucionado el problema de los cables sulfatados, vamos a probar la moto. Escucha que la moto va a arrancar. Arrancó la moto. Ahora sí, se cuenta. Claro, ¿cuál es el problema aquí? No había corriente acá, ¿no? ¿Por qué? Porque allá está sulfatado. Si al revisar todos los fusibles acá, tampoco no había. Todo estaba ok. Bien, amigo, entonces, ¿cuál era la falla en esta moto que el cliente trajo remolcando porque no había corriente y la moto no arranca? Simplemente la falla era cables asulfatados. Ya se ha dado solución al problema. Ahora sí la moto ha quedado ok como debe ser. Y ahora te voy a hacer la pregunta que te, dije que te, haría, que te haría al inicio. ¿Qué cuatro sí, cosas hemos tenido que verificar en esta moto? No había que han ido remolcando. Que no hay corriente, la moto no arranca. ¿Qué cuatro cosas hemos tenido que verificar? Si tú respondes a esta pregunta ahora... Quiere decir que has aprendido algo. 
y yo me voy contento porque has aprendido algo y también me voy contento porque has terminado de ver todo este video tutorial. Pero si no respondes la pregunta, tienes que mirar de nuevo el video. Muy bien pues amigos de Tenimotos.cd y si te gustó, dale me gusta, dale manita arriba, suscríbete al canal y comparte este video. Desde Tenimotos.cd enviamos un saludo a todos nuestros suscriptores. Hasta la próxima.